Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathiran kathira Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu idha quntum ila salah Dururu kacir অগ্নিতো শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার সফর সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলের পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পাহরাত সম্পর্কে পাহরাত আরবি শব্দ আবিধানিক অর্থ পবিত্রতা শরীয়তের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়ম অপবিত্র ব্যক্তির শরীর পোশাকাদি ও নামাজের স্থানকে নাপাকি থেকে পবিত্র করাকে তহরত বলে নাপাকি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তার মধ্যে যে সব নাপাকি আসলেই নাপাক যেমন মল মূত্র শুক্র পুঁজ রক্ত ও বমি ইত্যাদি এগুলোকে নাজার সাথে আইনি বা নাজার সাথে হাকিকি বলা হয় আর এসব নাপাকি শরীর হতে বের হওয়াকে নাজার সাথে হুকমি বা হাদাস বলা হয় মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হওয়া এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হাদাস দু প্রকার যথা এক হাদাসে আকবর বা বড় হাদাস হাদাস আকবর হলো বীর্য বের হওয়ার কারণে হয়ে থাকে এবং হাদাসে আজগর শরীর হতে অন্যান্য নাজাসে আইনি সমূহ বের হওয়ার কারণে হয়ে থাকে এ উভয় শ্রেণীর নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জনের নাম তাহারত উল্লেখিত নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের যা নিম্নে প্রদত্ত হলো নাজাসাত হতে পবিত্রতার পদ্ধতি নাজাসাতে আইনি বা নাজাসাতে হাকিকি হতে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় ধৌতকরণের মাধ্যমে আর নাজাসাতে হকমি বা নাজাসাতে হকমি হাদাসে আকবর থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় গোসলের মাধ্যমে এবং অন্য অন্য নাজাসাতে আজগর থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় অজুর মাধ্যমে তাহারাত এবাদত তথা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত তা না হলে নামাজ শুদ্ধ হবে না তাহারাত অর্জনের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে সেভাবেই তাহরাত হাসিল করতে হবে ইচ্ছে মতো করলে হবে না ওজুর মাধ্যমে যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা ফরজ তা অবশ্যই ধৌত করতে হবে কোনটি বাদ পড়লে ওজু শুদ্ধ হবে না ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম পবিত্রতা নামাজের মতো এবাদতের পূর্বশর্ত এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মসজিদে ও হাদিস শরীফে অনেক নির্দেশ রয়েছে নামাজের জন্য নির্ধারিত নিয়মে তহরত হাসিল করতে হয় এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ফবিত্র কোরআনুল কারিম এরশাদ করেছেন অর্থাৎ হে মোমিনগণ তোমরা যখন নামাজ আদায় করতে 
মনস্থ করবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই সহ দুহাত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে সুরা মায়দা পবিত্রতা অর্জন কারীকে এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী ঘোষণা হচ্ছে ফিহির ফিহির তথায় মসজিদ কোবাই এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালোবাসে আর আল্লাহ তালা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন সুরা তওবা আয়াত একশত আট আয়াত খানে নাজির হওয়ার পর রাসুল করিম সাল্লাম মসজিদে কোবার মুসল্লিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এমন কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তালা তোমাদের প্রশংসা করেছেন তারা উত্তর দিলেন আমরা ইস্তেঞ্জায় ডেলা ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করি সুবহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম শুধু ডিলাই শেষ নয় যে আমরা ডিলার পরে ইস্তেঞ্জা করার পর না পাক হওয়ার পর আমরা কি ঢিলা ব্যবহার করার পরে আবার পানি দিয়ে আমরা কি করি সেটা পবিত্র করে নিই ধুয়ে নিই এই আলোচনা হতে এ কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা পবিত্রতাকে খুবই পছন্দ করেন মানুষকে নামাজের জন্য শুধু শরীর ও কাপড়ই পরিষ্কার রাখার জন্য বলা হয়নি বরং তার সাথে অন্তরকেও পরিষ্কার রাখতে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা তার প্রিয় হাবিবকে সম্বোধন করে বলেছেন ওয়াসিয়াপির আর আপনার কাপড় পরিষ্কার করুন সুরা মুদ্দাসির আয়াত চার আর অন্তর পরিষ্কার রাখার অর্থ হলো বিভিন্ন কুচিন্তা কুধারণা ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত রাখা পবিত্রতার শীর্ষস্থান রাসুল করিম সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইমান তাহরাত তথা পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ অন্য হাদিস রয়েছে আদ্দিন আলা নজাফা অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তি তাহরাতের উপর স্থাপিত এ ধরনের আরও অসংখ্য হাদিস শরীফ রয়েছে যে সব দ্রব্য দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যায় না আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের মাঝে সম্মানিত মুসলানিক রম শ্রোতা বন্ধুরা যে আসলে আমরা ইস্তেঞ্জা করি পথে ঘাটে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইস্তেঞ্জা করি যে আসলে তখন যে ঢিলে আমরা কী দিয়ে করব কি দিয়ে করতে পারব না সে বিষয়টি আসলে এখানে এসেছে যেমন হাড্ডি খাদ্যদ্রব্য যেমন চাল ডাল গম লবণ কাঁচ মোটা চামড়া মানব শরীরের কোনো অংশ যেমন চুল পশুর খাদ্য উপযোগী গাছের পাতা পাকা ইট পুরাতন রেশমি নেকড়া কিতাবের পৃষ্ঠা কাদা মাটি সাদা কাগজ কয়লা আল্লাহর নাম বা আল্লাহর কালাম লিখিত কাগজ এসব দ্রব্য দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা মাখরু তাহারিমি আমরা এগুলো পরিহার করব ডিলা গ্রুপের জন্য আসলে মাটি রয়েছে আমাদের বর্তমান যুগে আমাদের টিসু রয়েছে যে টিসু আমরা সাথে অনেকেই রাখি আলহামদুলিল্লাহ আর যারা আমরা রাখি না আমরা চেষ্টা করব আসলে এই টিসু সাথে রাখার জন্য যেহেতু আমরা শহরে তারা বসবাস করছি মাটি পাই না মাটি পাওয়া যায় না মাটি খুবই কম পাওয়া যায় এই জন্য আসলে আমরা সাথে টিসু রাখবো যাতে স্তেঞ্জা করে প্রথম আমরা টিসু ব্যবহার করব তারপর আমরা পানি দিয়ে সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব পেশা পায়খানার আদব পেশা পায়খানা করার সময় অবশ্যই পর্দা করে নিতে হবে যাতে অন্যে নজর না পড়ে বাংলাদেশের লোকেরা উত্তর দক্ষিণ দিকে ফিরে পেশা পায়খানা করবে কারণ কেবলা দিকে মুখ বা পিঠ করে পেশা পায়খানা করা মাখরু তাহারিমি এমন কি ঘরের মধ্যে হলেও মাখরু হবে আবদ্ধ বা প্রবাহিত উভয় প্রকারের পানির মধ্যে পায়খানা 
পেশাব করা মাখর তাহারিমি চায়াময় স্থানে যেখানে মানুষের বিশ্রামের সম্ভাবনা আছে এমন সব স্থানেও পেশাব পায়খানা করবে না যাতে মানুষের কষ্ট হয় স্তন যায় যখন আমরা স্তন যেখানে ডুবো বাথরুমে প্রবেশ করব তখন আসলে দোয়া আছে আমরা ডুকার নিয়মটা হচ্ছে যে আসলে ডুকার সময় আমরা প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করব বাথরুমে বা স্তন যেখানে আমরা ডুবো তো তখন দোয়া আছে দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহ হুম্মা ইন্নি আউদুবিকে মেয়ে খুব সিওয়াল খাবা ইস যখন আমরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়ব আমরা বেরোবার সময় ডান পা দিয়ে বের হব তখন দোয়া আছে দোয়া হচ্ছে ও ফুরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল আজাহাবা আনিল আজা ওয়াফানি আমরা এই সব দোয়াগুলি আসলে শিখে নিব যাদের আমাদের শেখা আছে জানা আছে আমরা প্রতিনিয়তে আমল করব আমলের মাধ্যমে আসলে আমাদের জীবন পরিবর্তন হবে আমার জীবন কি জান্নাতে না জাহান নাম যেটা আসলে নির্ধারণ করবে আমলের মাধ্যমে এদের স্যারে বলেছেন আমল সে জিন্দগি বন্তি হই জান্নাত বি জাহান নাম বি ওয়ে খা কে ফেতরত মে নানুরি হাই নানারি অর্থাৎ আমলের মাধ্যমে আমার জীবন কি জান্নাতি না জাহান নামে সেটা নির্ধারণ করবে তাই আসুন আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষণ ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে যাতে আমাদের শরীর পাক থাকবে পবিত্র থাকে সেটা আমরা চেষ্টা করব আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জাতি খ্রিস্টান সেটা আমরা জানিয়ে দেব যে আল্লাহ পাকের কোরআনের কথা রাসুলের হাদিস শরীফের কথা আমরা আমল করার চেষ্টা করব আমল করব ইনশা আল্লাহ সে সাথে যেখানে বসে দোয়া করছি চ্যানেল কর্ণ ফুল করতে পক্ষের জন্য দোয়া করি আসলে অনেক কষ্ট করে ফোকরণ সাজিয়ে গুছিয়ে জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই যেন দোয়া করছি আল্লাহ তাদের যেন রহম করে সুস্বাস্থ্য দান করেন বলে আমিন আগামী জুমার খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য 